Professor Falkai, welche Fortschritte konnten auf dem Gebiet der organisch-psychotischen Störungen in Bezug auf Diagnose und Therapie in den vergangenen Jahren verzeichnet werden? Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also wir haben ja eigentlich, seitdem es den Begriff von Psychosen gibt, ist immer der Verdacht, dass dort gewisse organische Faktoren eine Rolle spielen. Das, was sich jetzt herausgestellt hat, dass es offensichtlich eine kleine Subgruppe gibt. Ja, kann von 1, 2, 3 Prozent, vielleicht sind es 5 Prozent, aber eher 1, 2 Prozent. Da gibt es sozusagen eine definierte Ursache. Und da gibt es beispielsweise die sogenannten früher als limbische Enkephalopathien oder Enzephalitiden oder heute bezeichnet man das zum Beispiel als NMDA-Rezeptor. Enzephalitiden, also Autorezeptor Enzephalitiden, wo man praktisch relativ spezifisch sagen kann, da ist ein Entzündungsprozess und den kann ich behandeln. Beispielsweise eben durch einen Cortisonstoß oder durch eine Plasmapherese. Das heißt, es ist eben ganz interessant, dass es diese kleine Gruppe gibt, die, und das muss man einfach sagen, die eben auch psychotische Symptome hat. Also ganz wichtig ist, die haben in der Regel zusätzlich noch eine neurologische Symptomatik, ob zum Beispiel eine Sprachstörung, eine Gangstörung etc. Aber das ist die Gruppe, die muss man sich genauer angucken. EEG, Liquordiagnostik und natürlich die Klinik sich genau anschauen, weil das ist dann eine kleine Gruppe, wo man möglicherweise anders und kausaler behandeln kann. Und da ist jetzt eine Diskussion in den letzten fünf bis zehn Jahren, die, glaube ich, einfach dazu führt, dass wir diese kleine Gruppe besser verstehen und besser behandeln. Gibt es denn neue Erkenntnisse über den Teil der Psychosen, die keine klare organische Ursache haben? Ja gut, das ist, der, das ist eigentlich, das sind die Psychosen oder früher hat man eben gesagt funktionelle Psychosen oder endogene Psychosen. Ich glaube, das Grundkonzept ist eine Interaktion zwischen Gen- und Umweltfaktoren. Das ist relativ klar. Das, was äh, klarer geworden ist in den letzten Jahren, dass wir etwa 150 bis 200 Risikogene, die haben wir identifiziert. Und das Schöne ist, dass man die reinpacken kann mittlerweile in Pathways. Das heißt, die in funktionell ähnliche Gruppen. Und daraus werden wir in den nächsten Jahren sicher besser verstehen, was passiert dort. Der zweite Teil, der aber auch sehr interessant ist, dass wir besser verstehen, wie Umweltfaktoren reagieren. Und ein Faktor, der ich finde ganz spannend ist, ist das Thema, ähm, ich sage jetzt mal, Missbrauch bzw. Neglekt. Also zum Beispiel die frühkindliche ähm, der Neglekt eines Kindes, also nicht nur der körperliche oder der psychische Missbrauch, sondern einfach, dass man sich um Kinder nicht kümmert, ist offensichtlich ein ganz wichtiger sozusagen Risikofaktor, später eine Psychose zu entwickeln. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass das genetische Setup, das ist das eine, aber offensichtlich sind ganz gezielte äh, Risikofaktoren in der Entwicklung eines Menschen, ja, Bullying oder Neglekt, ja, oder später Cannabis, die dann praktisch prädisponieren. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren äh, viel, viel besser verstehen, sowohl im Menschen wie auch im Tier. Stichwort Schizophrenie. Ist das eine degener äh, degenerative Erkrankung? Ja. Ja, also das klassische Konzept, wie Leute wie Kreplin, der gesagt hat, das ist eine Dementia Precox. Man ist damals davon ausgegangen, vor etwa 100 Jahren, dass das eben eine degenerative Erkrankung ist, wie zum Beispiel die Alzheimer-Demenz oder der Parkinson. Die letzten also 30 Jahre Forschung, die ich überblicke, war eigentlich eindeutig gezeigt, dass es keine klassische degenerative Erkrankung ist. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Nervenzellen verloren gehen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Gliazellen, die Astroglia, ansteigt. Und wir haben auch keinen Hinweis darauf, klinisch, dass zum Beispiel das kognitive Defizit zunimmt. Das würde man erwarten. Bei einer Demenz wird die Kognition schlimmer, nimmt also zu. Ich habe einen Verlust an großen Nervenzellen und ich habe ein Ansteigen der Astrobien. Was wir haben, und das ist halt eine interessante Diskussion, das ist die sogenannte Mikroglia. Das ist, ich sage mal so, die Polizei, sage ich immer, des Gehirns, wenn irgendwo was ist, die ist offensichtlich erhöht. Aber auch das muss man sagen, das ist eben zwar ein Hinweis auf einen inflammatorischen oder immunmodulierenden Prozess, bedeutet aber nicht, dass das was mit Viren oder was mit Bakterien zu tun hat, sondern kann durchaus sein, dass dort Vorgänge passieren, die etwas mit einer gestörten Regeneration oder Reparation in Verbindung. Und das wäre sozusagen so, wie wir das mit, unserer, mit meiner Arbeitsgruppe sehen, dass es eher ein Thema ist, nicht einer Degeneration, sondern einer gestörten Regeneration.
Und was, denn, was können die Ursache einer gestörten Regeneration sein? Ist es dann genet hat es eine genetische Ursache oder kann das auch durch Neglect, Neglect in der Kindheit oder ja. so? Na gut, also ich denke mal, Regeneration heißt ja, dass das Gehirn, ich, ich sage mal das Beispiel, wenn Sie müde sind, hatten einen langen Tag, Sie legen sich abends hin und am nächsten Tag sind Sie ausgeschlafen. Dann passiert ja etwas mit Ihrem Gehirn, dass praktisch die Energie wieder da ist. So. Und da sind verschiedene Mechanismen. Ich glaube, im Endeffekt nachher sind es Mechanismen, die was mit Plastizität zum Beispiel der Synapse zu tun haben. Ja? Dass praktisch, ich sage mal, Proteine nachgebildet werden. Das heißt, wenn neuer Input kommt, wenn Sie Dinge verstehen müssen, dann sind die Proteine da und das Gehirn funktioniert wie ausgetauscht im Vergleich zum Abend. So. Was jetzt meines Erachtens passiert, dass in der Tat, wenn Sie natürlich ein gewisses Setup von Genvarianten haben, und da kommen dann zusätzlich drauf, zum Beispiel der Neglect ja, oder, ähm, ich sage das jetzt mal, äh, ein Bullying äh, im, in der Schule und dann Cannabis ab. Dann wird dieses System destabilisiert. Sie haben dann ungünstige, äh, ich sage mal, Genotypen. Dann kommt dieser Umweltfaktor drauf und jedes Mal kippt das System ein bisschen. Ich nehme immer gerne das Bild des Flusses, der hat verschiedene Bäche. Ja, und wenn dann der Schnee schmilzt, ja, dann schwillen praktisch die Bäche an und irgendwann tritt der Fluss über die Ufer. Und das ist so mein Konzept. An unterschiedlichen Stellen des Gehirns werden diese synaptischen Prozesse gestört. Eine Zeit lang kann das Gehirn das kompensieren, aber irgendwann schwillt der Strom an und es dekompensiert. Und das ist dann das, was Sie als Psychose sehen. Die Antikörpertherapie ist ja mittlerweile auch in der Psychiatrie angekommen. Wie erfolgreich ist sie bei entzündlichen Psychosen? Wo dieses Prinzip Antikörper funktioniert, ist eine große Gruppe, sind die demenziellen Erkrankungen. Da hat man Antikörper oder setzt sie ein, um zum Beispiel das Amyloid abzubauen. Dazu muss man sagen, da hatten wir große Hoffnungen, aber bisher sieht es so aus, dass diese, sagen wir mal, ähm, Straße nicht erfolgreich ist. Wobei man sagen muss, möglicherweise muss man diese antikörpervermittelte Therapie relativ früh einsetzen, damit sozusagen, bevor wirklich das Gehirn von der Demenz betroffen ist, äh, ich sage das jetzt mal, regenerative Mechanismen die Oberhand gewinnen und ich damit letztendlich eine äh, krankheitsmodifizierende äh, Wirkung habe. Das heißt, wenn ich dann bis zum 80. oder 90. keine Beschwerden habe, dann kann es sein, dass ich sozusagen meinen Amyloid-Aufbau verlängere. Das wäre natürlich ein Erfolg. Also insofern, ich denke, die Antikörpervermittelte Therapie ist schon ein Zukunftsszenario, aber im Augenblick Thema Demenz oder bei einer Subgruppe äh, entzündliche Erkrankung eingesetzt. Wie gestaltet sich denn aktuell die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Neurologie? Gibt es da ähm, Verbesserungsbedarf? Na ja gut, also im Prinzip ist ja bekannt, dass das mal ein Fach war. Nicht? Und, und ich glaube, es ist gut so und richtig so. Die Neurologie, ein starkes Fach, was letztendlich äh, ja, eine ganze Gruppe von Erkrankungen, vom Schlaganfall bis zu degenerativen Erkrankungen integriert und letztendlich bearbeitet. Man darf aber nicht vergessen, dass Neurologie und Psychiatrie mittlerweile identische äh, Forschungsmethoden anwendet. Also da kann man sicher zusammenarbeiten. Das ein Teil, der zweite Teil ist, es gibt ja eine, einen Überlapp zwischen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Also ich sage immer das Beispiel, die Depression, die bei Parkinson entsteht im Vorfeld oder äh, die, die Multiple Sklerose, die zu psychotischen Symptomen in der Behandlung führt oder umgekehrt, äh, wenn ich beispielsweise sehe, dass Altersdepressionen, ja, die Leute, die nach 50, haben sie einen hohen Prozentsatz, die nach einer degenerative Erkrankung, also es gibt da dort einen eng, engen Überlapp. Also da würde ich sagen, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Zukunft für mich, zum Beispiel bei der Prävention von Alterserkrankungen des Gehirns, sollte eigentlich eine gemeinsame Aufgabe zwischen Neurologie und Psychiatrie sein, aber auch andere Bereiche. Aber umgekehrt können Sie natürlich auch fragen, ich finde die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie auch spannend, weil wir haben ja auch einen schönen Überlapp zwischen jungen Menschen, ja, über 70 Prozent der Erkrankungen der Psyche sind relativ früh angelegt. Das heißt also, ich sag mal, vor dem 21. Lebensjahr. Also es macht sehr, sehr viel Sinn, dass man eigentlich die Transition oder die Translation sich anguckt. Und das muss man gemeinsam machen, Kinder- und Jugendpsychiater und Erwachsenenpsychiater. Was ja ein Problem in allen Fachbereichen ist. Ne? Das die Zusammen 
gut, aber das ist, ich, ich finde immer, vieles dieser Dinge ist eigentlich äh, an Personen. Das heißt, wenn Menschen gerne zusammenarbeiten, integrieren und so weiter, dann funktioniert sowas ganz gut. Und ich finde immer, man lernt. Ich habe in meinem Studium und nachher bei meiner Doktorarbeit sehr viel von Grundlagenleuten gelernt, Physikern, Biologen und so weiter. Und ich hatte immer den Eindruck, dass wenn die offen waren ja, für einen Input von uns, dann war das wunderbar. Aber ich glaube, es muss eine gewisse Offenheit sein, aufeinander zuzugehen und vielleicht auch gewisse Paradigmen über Bord zu werfen, weil sonst kommt man nicht zusammen. Aber wenn dafür die Bereitschaft ist, finde ich, kann man in ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenarbeiten. Noch eine letzte Frage, weil Sie gerade das Studium erwähnten. Wir waren vor mehreren Wochen auf dem DGN und da wurde diskutiert, ob es für Neurobiologen oder für in der Fachaus Facharztausbildung notwendig sei, ein Jahr in der Psychiatrie zu verbringen. Was denken Sie darüber? Also ich finde die Idee ganz gut, aber ich sage, das ist es auch umgekehrt. Wissen Sie, für mich ist das keine Einbahnstraße. Also was wir zum Beispiel versuchen, und ich finde, das sollte man auch im Studium umsetzen, bei uns in der Facharztausbildung, ja, dass sie ein Jahr Klinik machen, dass sie sich nach diesem einen Jahr bewerben können auf ein, ich sag mal, äh, letztendlich äh, ein Spezial-Track. Äh, und da werden, kriegen sie zwei Jahre Zeit, sich zu einer Arbeitsgruppe aus der Biologie, Bildgebung, was auch immer, und dann lernen sie eine Methode, und dann gehen Sie anschließend zurück in die Klinik und nach sechs Jahren sind Sie ein exzellent ausge ausgewiesener Arzt, machen Ihren Facharzt, können sich habilitieren und darüber hinaus haben Sie aber wirklich eine Forschungsexpertise. Ja? Das heißt, ich, ich fände es gut, wenn die Grundlagenleute ein Jahr zu uns kommen im Studium, finde ich wunderbar, damit sie es lernen. Und umgekehrt finde ich, wir müssen, wir Ärzte müssen unseren Nachwuchs auch, und zwar denjenigen, der akademisch interessiert ist, ja, eine Chance geben, dass die wirklich eine profunde wissenschaftliche Ausbildung bekommen. Dann haben sie wirklich einen Clinician Scientist. Das heißt, sie haben einen Kliniker, der aber auch Wissenschaftler ist. Denn ich glaube, wir haben viele exzellente Kliniker, aber wir müssen dazu deren Fähigkeit, für diejenigen, die das wollen, das will nicht jeder. Ja, ich schätze mal vielleicht 10 bis 20 Prozent von allen, die als Kliniker ausgebildet werden. Aber da, denen sollte man eine Möglichkeit geben, wissenschaftlich, ich sage das jetzt mal wirklich Produkt, profund ausgebildet. Professor Falker, vielen Dank für das Gespräch und noch einen erfolgreichen Kongress. Musik